spargendomi il capo di cenere perché effettivamente eh, questo devo fare nei confronti dei nostri relatori, io volevo ringraziare i presenti eh, del, di essere venuti qui anche questa, stamattina, questa mattina e eh, introdurre eh, la dottoressa Irene Ridolfi, eh, specialista in allergologia e immunologia, immunologia clinica, eh, che eh, ci ha dedicato la mattina per il suo sabato e che eh, ci parlerà di eh, donne e movimento vista dal punto di vista delle malattie reumatiche immagino perché bene o male Amar de Monte è un'associazione di malattie reumatici che non vuol dire che tutti i nostri associati sono malati reumatici perché per fortuna c'è anche eh, una buona parte di, di persone che si interessa alle malattie reumatiche e alle problematiche che eh, comportano pur non essendo affetto da patologia e che eh, sicuramente introduce questa prima parte del, dell'incontro dedicato alle donne eh, perché credo che oltretutto abbiamo appena passato la, la giornata della, contro la violenza sulle donne quindi mi sembra giusto di eh, avere questa estensione perché questa data eh, le malattie reumatiche che in molti casi sono prettamente femminili perché purtroppo eh, sì, l'epidemiologia è quella eh, e in genere le malattie legate a quello che è la, anche un determinato periodo della vita come affronteremo poi nella seconda parte del, eh, della giornata del, della donna credo che siano eh, importanti e sia giusto eh, creare dei momenti di eh, approfondimento su quella che può essere considerata molto, eh, con una visione molto ampia, eh, la, la malattia di genere, quindi eh, le patologie strettamente legate al genere femminile piuttosto che al genere maschile. Dottoressa, le passo la parola, la ringrazio e ovviamente eh, come sempre queste eh, relazioni saranno eh, riportate come slide e eh, registrate e eh, poi eh, pubblicate sul, sul sito dell'associazione per cui eh, chi oggi non è potuto venire per i più disparati motivi tra una decina di giorni potrà ugualmente approfittare del vostro lavoro e del vostro tempo. Grazie, Grazie mille. Grazie a voi. Dunque, allora come ci mi ha già presentato eh, questo diciamo, intervento, questo argomento, eh, io sono Mary Dolfi, sono una specialista in immunologia clinica e ho il piacere di parlarvi di questo argomento grazie anche alla collaborazione con il responsabile della struttura complessa di reumatologia della città del Fronte della Scienza, il dottore Enrico Fusaro. Prima di parlarvi dell'argomento vorrei introdurre alcuni concetti immunologici. Uh, se noi pensiamo che il 5% della popolazione occidentale affetto da patologie autoimmuni sistemiche e organo specifiche, se parliamo di malattie reumatiche che sono una componente di queste malattie autoimmuni, le donne sono molto più frequentemente affette da queste patologie rispetto ai maschi. Pensiamo che una donna su 12 nella sua vita può sviluppare una malattia reumatica e tra queste le più frequentemente diciamo, coinvolte sono il lupus eritematico sistemico, la reumatoide, la sindrome di Sjögren e la sclerosi sistemica. E la percentuale di affezione di queste patologie nelle donne varia dal 70 all'80%. Quindi la domanda sorge spontanea. Quali sono i motivi, i fattori che determinano questa alta frequenza di malattia della donna? Fattori sicuramente genetici, fattori ormonali e fattori della storia di vita di una donna che possono essere la gravidanza e la menopausa. E questi fattori determinano quindi delle eh, differenze di genere da un punto di vista sia clinico che terapeutico. Dal punto di vista genetico, le donne, come sappiamo, hanno due cromosomi X e il cromosoma X contiene dei geni che sono coinvolti nell'immunità. Pertanto, eh, diciamo che mh, due esempi molto intuitivi della componente genetica immunitaria del cromosoma X sono due patologie, la sindrome di Kielfeld e la sindrome di Turner, sono mh, due eh, diciamo, malattie genetiche. Nella prima abbiamo maschi che hanno un cromosoma X in più. E infatti in questi pazienti abbiamo un setting immunologico molto più simile alle donne e anche una più alta frequenza proprio di quelle patologie autoimmuni di cui vi parlavo. Nella sindrome di Turner, viceversa, abbiamo l'effetto 
opposto, un cromosoma X in meno e infatti il setting immunologico è quasi opposto. Dal punto di vista ormonale, ma ce ne parlerà sicuramente meglio la collega endocrinologa, abbiamo ovviamente delle differenze riguardo agli ormoni sessuali, quindi gli estrogeni, i progesterone e gli androgeni che eh, determinano, hanno impatto diretto e indiretto su vari componenti del sistema immunitario, tipo cellulare, anticorpale e citochimico. Parlando invece della storia naturale della donna, la gravidanza. Già di per sé la gravidanza è un paradosso immunologico perché nella donna il proprio sistema immunitario deve tollerare il feto perché è visto quasi come un agente strano nel momento in cui si è in gravidanza. Quindi c'è una downregolazione del sistema immunitario proprio per tollerare il feto. Nella donna in gravidanza affetta da patologia reumatica questa variazione dell'immunità è ancora diversa ed è diversa per ciascuna patologia autoimmune, cioè diverse patologie hanno diverse regolazioni del sistema immunitario. E questo che cosa determina? Determina, eh, può determinare delle variazioni sia sulla patologia in modo diverso dalla malattia, cioè per esempio nel lupus una donna in gravidanza può avere una possibile più frequente riaputizzazione di malattia nel secondo o terzo trimestre, mentre per esempio l'artrite reumatoide il contrario, può andare più eh, frequentemente in remissione durante la gravidanza. Questo ovviamente può avere delle conseguenze sull'esito gestazionale, ma anche su eventuali complicanze che la malattia può determinare anche in corso di gravidanza. Eh, e anche eh, eventuali effetti della terapia bisogna tenerne conto ovviamente anche se come vedremo dopo le linee guida nazionali e internazionali ci danno delle indicazioni molto specifiche su cosa fare in queste situazioni in corso di gravidanza. Menopausa, nella menopausa come sappiamo sono tante le categorie organiche che sono colpite, diciamo che subiscono delle variazioni no? in corso di menopausa, eh, due in particolare l'apparato cardiocircolatorio e l'apparato osseo. Più frequentemente in menopausa si può andare incontro ad osteoporosi e per quanto riguarda l'apparato circolatorio per esempio una maggiore frequenza di insorgenze di ipertensione. Okay. Nelle patologie autoimmuni questo avviene già di per sé più frequentemente, dipende da quale, quale patologia parliamo, ma può avvenire più frequentemente e quindi si va a sommare all'effetto della menopausa. Inoltre, come vedevamo per la gravidanza, l'effetto è reciproco, cioè la stessa eh, menopausa può influenzare la malattia autoimmune e diversamente in base al tipo di patologia. Ad esempio nel lupus la malattia è più attiva può essere effettiva in premenopausa, in postmenopausa può invece regredire o andare un po' più in remissione, artrite reumatoide è esattamente l'opposto. Quindi come abbiamo visto questo ha degli effetti clinici mh, diversi, sia dal punto di vista del fenotipo tra maschio e femmina, per esempio eh, nel maschio affetto da lupus e ritematoso sistemico abbiamo più coinvolgimento di alcuni organi che nella donna invece sono meno colpiti, per esempio l'apparato renale o il sirositico che per cui si intende la pleura e il pericardio. E anche per quanto riguarda la gravità ci sono delle variazioni, ad esempio sclerosi multipla nel maschio rispetto alla donna in genere è più aggressiva, più progressiva e questo vale anche per le comorbidità, ad esempio artrite reumatoide nella donna abbiamo più associazione a disfunzioni di tiroidee, fibromialgia e depressione che vediamo meno invece nei maschi. Quindi tutto questo si riflette anche su una diversa qualità di vita. Ma per quanto riguarda il distretto osteo articolare, quindi per arrivare un po' di più all'argomento, al titolo dell'argomento, donna e movimento, che cosa intendiamo per eh, patologia autoimmune che coinvolge l'apparato osteo articolare? Più frequentemente parliamo di artrite e l'artrite è un insieme, di una, diciamo, un setting eh, infiammatorio molto specifico che determina dei sintomi ancora più specifici, cioè un dolore che viene in genere eh, riferito proprio come infiammatorio e, e determina eh, una sintomatologia, un dolore che è più spesso è riferito ad esempio di notte, eh, che eh, diciamo, eh, bene, ha un beneficio in seguito al movimento e eh, che in seguito è accompagnato da una rigidità più sovventemente mattutina e un gonfiore dell'articolazione. Dell tutto questo si può associare ovviamente ai sintomi sistemici rispetto alla patologia autoimmune di cui è affetto il paziente. E, eh, è stato visto in letteratura che ci sono delle differenze anche in questi sintomi, eh, differenze di genere. Per esempio nella donna abbiamo molto più frequentemente punte 
punteggi della scala di visualizzazione analogica, che è banalmente una scala che va da 0 a 10, che sono molto più alti nelle donne rispetto agli uomini. Quindi le donne sembra che percepiscano questo dolore in modo più importante rispetto ai maschi. E quindi, di conseguenza, e questo va dimostrato proprio nella letteratura scientifica, sembrerebbe che anche sia più disabitante per la donna. Disabitante che cosa intendiamo? Intendiamo disabitante sulle attività quotidiane, sull'attività lavorativa e quindi questo anche da un punto di vista prettamente socio-economico ha degli impatti diversi nella donna rispetto all'uomo. Quindi un impatto socio-economico che ha dei costi diretti e indiretti. Cosa possiamo fare noi medici specialisti? Sicuramente eh, abbiamo la possibilità di una terapia standard e mh, nel quale i farmaci antireumatici modificanti la malattia, sia biologici che sintetici, hanno modificato significativamente questo tipo di eh, sintomatologie e la storia naturale di queste patologie. Ma ehm, in corso di, ehm, se parliamo di patologie di cui affetta una donna, dobbiamo anche tener conto, ad esempio, eh, di quelle che cui dicevamo prima, eh, della gravidanza o dell'allattamento. E, e nelle linee guida nazionali e internazionali ci hanno dato delle indicazioni molto specifiche su quali farmaci siano compatibili o meno e soprattutto su quei farmaci che invece hanno bisogno di una restrizione all'uso per una comprovata teratogenicità oppure per una documentazione che invece è insufficiente rispetto alla sicurezza della madre e del feto. E questo vale, come dicevo prima, anche per l'allattamento. Quindi nelle donne dobbiamo aggiungere qualcosa in più, per esempio per quanto riguarda la gravidanza c'è bisogno di una programmazione della gravidanza stessa e questo è ancora più importante da, da fare insieme anche ad altri specialisti. Quindi in particolare eh, per me come immunologo, insieme ai ginecologi, internisti, ginecologi, biostetrici, insieme al paziente, cioè deve essere una cosa molto ben studiata. E questi sono alcuni ad esempio degli algoritmi di cui eh, ci serviamo proprio per decidere ad esempio quali terapie intraprendere in corso di gravidanza o cambiamenti di terapia che dobbiamo effettuare. E questo vale anche per gli uomini, quindi ad esempio eh, un uomo affetto da patologia aromatica vuole intraprendere la gravidanza insieme alla sua compagna, anche lui dovrà, eh, dovremo studiare bene la terapia per il concepimento. Ma accanto alla terapia standard che noi possiamo offrire devono esserci degli interventi di sanità pubblica e tra questi diciamo, i più mm, importanti sono primo un'educazione all'autogestione che non vuol dire che il paziente deve cambiare il dosaggio o scegliere te la terapia ma deve sapere, deve essere consapevole di quando sta cambiando il suo sintomo quando interpellare lo specialista per capire quando deve cambiare il dosaggio o la terapia quindi eh, sapere come funziona la sua malattia e, ehm, Accanto ad esempio a questa allocazione dell'autogestione deve esserci l'attività e l'esercizio fisico. Perché dico devo? Allora, l'attività fisica è che cos'è? È qualsiasi movimento corporeo che aumenta il dispendio energetico rispetto ai livelli di riposo. Quindi una camminata, un'attività di giardinaggio è un'attività fisica. L'esercizio fisico invece è quella modalità di attività fisica pianificata, strutturata, ripetitiva, cioè vado a moto tre volte alla settimana. Ma il Ministero della Salute, per tutti, sani e non sani, dà delle specifiche indicazioni sull'attività fisica, già dal 2014, per gli adulti, dai 18 anni in su, 150 minuti a settimana di attività di intensità moderata. Se facciamo un calcolo, mezz'ora tutti i 5 giorni della settimana sono sufficienti. Cosa intendiamo per attività moderata? Se guardiamo al lavoro, queste sono indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, se guardiamo al lavoro, un esercizio, un'attività fisica moderata è quella che svolge ad esempio un operaio di fabbrica, un cameriere, un addetto alle pulizie. Questo per farvi capire l'intensità, no? il movimento. Mentre un lavoro pesante, per esempio, quello del manovale, il motore, il motore. Se guardiamo l'attività fuori dal lavoro, ad esempio, ehm, abbiamo a camminare a passo sostenuto. Quattro passi di salute nel parco, ad esempio. Andare in bicicletta, fare ginnastica dolce, ballare, eh, anche semplicemente fare lavori in casa, eh, sì. e, ehm, mentre l'attività fisica intensa è quella che determina invece un aumento della respirazione, del battito cardiaco, sudorazione molto più importante. E quali sono gli effetti? Questo è sempre dati riportati al Ministero della Salute. 
effetti sul benessere muscolare, cardiorespiratorio, osseo, funzionale, cioè di mobilità, effetti cardiovascolari, ipertensione, malattie coronarie, quindi ridurre il rischio di ipertensione, malattie cardiache coronarie, ictus, diabete, addirittura ridurre il rischio di tumore nel polo e depressione. Quindi, in un paziente con malattia reumatica, oltre ad avere questi benefici che già si vedono su tutti, tutte le persone eh, che non hanno magari una malattia reumatica, la letteratura, quindi i dati scientifici, ci dicono che l'attività fisica riduce il danno radiologico delle piccole e grandi articolazioni, migliora i sintomi, migliora di far funzionare la forza, aumenta la soglia della fatica. Cosa vuol dire? Alcune patologie autoimmuni hanno tra la sintomatologia, la sintomatologia quella che si chiama la fatigue, cioè quella sensazione di stanchezza, astenia, che dipende proprio dal, da un'infiammazione sistemica, che non è la fatica che abbiamo noi a fine lavoro eh, normale, è qualcosa in più. E l'esercizio fisico ne aumenta la soglia, quindi si, fa, si va meno incontro a questo tipo di sintomo. Quindi tutto questo si riflette su un aumento della qualità di vita e ehm, oltre a ridurre quindi l'impatto osteoarticolare della patologia c'è anche la riduzione dell'impatto di manifestazione sistemica quindi oltre agli effetti che vedremo prima proprio l'effetto cardiovascolare ehm, in una miglioria appunto sull'apparato cardiovascolare ulteriore l'effetto diciamo cumulativo è un effetto antinfiammatorio acuto e a lungo termine dose dipendente quindi questo è un impatto sulla riduzione sicuramente dei costi di malattia ma quello che voglio sottolineare di più di tutto è che l'attività fisica è sicura per questi pazienti. Perché voglio sottolinearlo? Perché in passato si tendeva, agli stessi noi specialisti tendevamo a avere un po' il timore di indicare al paziente a fare attività fisica perché non eravamo sicuri che questo potesse determinare ulteriore danno all'apparato sperticolare. Non è così. Si può fare attività fisica, anzi deve essere fatta proprio per questi effetti di cui vi ho parlato e ehm, ovviamente ci sono delle modalità specifiche con cui farla in cui bisogna ehm, diciamo, eh, avere eh, la cura di avere dei professionisti della salute, dei professionisti del movimento che ci spiegano esattamente che cosa dobbiamo fare. Questo però è la nota negativa. Studio Quest RA, cioè Atleta Romatoria, è uno studio che ha analizzato su tantissimi pazienti in 21 paesi e 58 siti in Europa eh, la quantità di inattività fisica di questi pazienti. Solo il 13,8% dei pazienti con artrite reumatoide svolge un'attività fisica regolare tra più volte a settimana. Questo è un dato molto importante e rispetto all'Italia siamo il sì peggio d'Europa. Quindi forse dovremmo anche un po' ispirarci, secondo me, anche ad altri paesi europei quelli del nord sono molto più avanti di noi su questo aspetto e eh, forse si vede giù un po' male però sulle donne questa inattività fisica è ancora più importante anche qua non si vede benissimo il grafico però questo è uno studio eh, che ha osservato ha, diciamo, attraverso dei questionari eh, somministrati ai pazienti e cercato di indagare perché i pazienti con malattia reumatica non svolgessero l'attività fisica. I primi due motivi erano i sintomi e il secondo la consapevolezza. Sintomi in che senso? Il paziente con sintomo acuto è ovvio che non abbia tutta questa voglia di fare attività fisica e non è quello che gli chiediamo, ma una volta che la patologia è controllata dalla terapia standard, l'attività fisica deve essere promossa e quindi questo è un aspetto importante da eh, far capire. La consapevolezza. È ovvio che il paziente può essere non consapevole degli effetti benefici della vita fisica, infatti siamo noi specialisti o medici, professionisti della salute, che dobbiamo invogliare questi pazienti e dobbiamo far capire questi effetti eh, sulla loro salute. Quindi, oltre alle terapie standard, noi possiamo dare dei consigli sull'attività fisica che devono essere promossi durante le visite di routine e eh, questo è un esempio proprio di un modello che è stato pubblicato molto recentemente su come svolgere, richiedere a un medico specialista di svolgere la sua visita, eh, richiedendo quindi al paziente fin dalla diagnosi, ma anche nelle successive visite di controllo, di fare attività fisica in modo continuativo, in modo persistente, costante. Quindi il paziente attivo, motivarlo a proseguire, il paziente inattivo, dare dei target, proprio degli obiettivi di attività fisica. E qui 
ho voluto portarvi un esempio di intervento di salute pubblica. Questa è l'associazione pazienti dei traumatori del UK, quindi degli Inghilterra, e loro offrono una piattaforma online che viene gestita dai pazienti ma anche dagli specialisti reumatologi e da alcuni eh, professionisti del movimento di fisioterapisti, eccetera che eh, promuovono proprio su questa piattaforma, ad esempio, delle attività fisiche online dove c'è un professionista che eh, fa un video su di sé e spiega in modo individualizzato sul paziente e in modo sicuro, quindi, come svolgere un esercizio fisico. Ad esempio, qua c'è un yoga particolare piuttosto che una ginnastica dolce eh, specifica per questi pazienti. Quindi, per arrivare ai take-home messages, quindi i nostri eh, messaggi finali, l'attività fisica nei pazienti con malattia reumatica determina degli effetti benefici sistemici sulla malattia. Nella donna con malattia reumatica questi effetti hanno un maggiore impatto, data l'alta prevalenza che abbiamo visto di malattia in questa categoria di pazienti, e gli effetti benefici durante la storia fisiologica della donna, come abbiamo visto ad esempio nella menopausa. Nella malattia reumatica l'attività fisica però non è ancora sufficientemente considerata una strategia terapeutica parallela alla terapia standard, pertanto sono necessari, come lo dico da sola, ulteriori interventi da parte sia dei medici specialisti che hanno in cura il paziente sia da parte della sanità pubblica, quindi con interventi come quelli di oggi, quattro passi di salute nel parco. E con questo vi ringrazio per l'attenzione. Dottoressa, io la, la ringrazio, credo che la sua relazione sia stata molto, molto chiara e molto centrata su quelle che sono proprio le problematiche della, della donna. Eh, la ringrazio anche di aver citato l'esperienza eh, dei colleghi delle bici inglesi con, eh, sì, ho con cui abbiamo parlato, loro sono tanto più avanti di noi, non no. solo per, perché la, anche la, la popolazione è molto più cosciente di noi della necessità di eh, stare insieme a livello associativo, ma anche perché hanno tanti aiuti da parte del governo che noi assolutamente si scordiamo. Cioè, basti pensare che la situazione dei malati romanzi eh, inglesi è eh, permanentemente al tavolo di quello che è il loro regolatorio, il, il NICE, quello che decide i costi delle terapie, se una terapia può essere fatta o non può essere fatta, eh, le decisioni vengono prese anche e con la presenza delle, delle associazioni di malati romanzi. Quindi noi siamo già felici quando veniamo chiamati a partecipare in una fase decisionale a livello locale. No, se ci sono dei paesi dove questo avviene, Beh, sì, può essere sì, un sì, aiuto a proporre. No, sicuramente, no. sicuramente, però sono esperienze che loro riescono a portare a termine molto più facilmente, anche perché sono molto più strutturati e hanno addirittura il personale dedicato, hanno tutta una serie di facilitazioni in più che ne però è giusto far sapere che nel resto dell'Europa ci si muove ed è giusto entrare nell'ordine di dei muoversi anche in Italia. Io credo che le donne si muovano poco in Italia perché sono convinte di muoversi tanto facendo le attività domestiche, ah. tra virgolette, perché... Ah. <ride> Beh, anche le attività domestiche, si posso dire anche le attività lavorative, cioè ci sì, sono sì, donne sì, in carriera sì. con figli che no, fanno no, in Italia. Cioè, noi no, avevamo no, fatto un po' di anni fa anche un progetto a Pinerolo in collaborazione con la fisica dove avevamo visto che eh, molto spesso eh, le signore dicevano no, ma io questa roba qua la faccio tutti i giorni perché era un movimento soprattutto di mobilizzazione della spalla no, e, e, e avevano poi suggerito invece di fare la cosa canonica come movimento, facendo attenzione, dice, ma io faccio un mattino eh, invece di mettere il palato al primo piano, il palato del sale, lo metto al secondo, così è lungo il piccolo, per cui sono convinto di fare il movimento anche con quello. Tutto, eh, tutto, tutto è, è, vero, è vero, però è un movimento diverso, un movimento che oltretutto ho fatto magari con una camminata di gruppo in mezzo al parco è sicuramente molto più piacevole che non facendo le pulizie di casa. No, ma poi soprattutto in modo anche un po' mirato, cioè deve essere un esercizio, secondo me avrebbero coinvolti anche davvero dei professionisti tipo fisioterapisti, tipo i processi del, del movimento perché certo. giustamente è una cosa se, e deve essere molto mirata sulla patologia, cioè non tutte tra l'altro sono uguali quindi... assolutamente, noi abbiamo previsto nel progetto aspettiamo che eh, il vostro contributo perché effettivamente se voi ci mandate eh, anche delle indicazioni di attività
tanto svolgere, noi dobbiamo chi le può far svolgere e chiaramente in questa prima fase devo prendere gli istruttori di tipo che ci insegnano a camminare bene, ecco, questa è l'unica cosa e che sono anche in grado di dividere i gruppi in base alle loro capacità e poi magari diffonderli insieme quando queste capacità in alcuni casi successo, la gente che camminava poco e poi pian piano muovendosi è riuscita ad arrivare agli altri si sono così due gruppi, quindi eh, però chiaramente non, è, eh, non sono io o due ore che decide come fare i gruppi, ma se devono essere degli esperti, non ci siamo. Va bene, grazie. La ringrazio, eh, chiamerei la dottoressa eh, Chiara Lopez, che invece, ha un, o invece che ha un interesse particolare per il metabolismo del, dell'osso, per eh, cioè, le signore da una certa periodo in avanti hanno l'incubo dell'osteoporosi, eh, fanno tante esitometrie, fanno di qua, fanno di là, poi in realtà fanno relativamente eh, molto spesso dimenticano di prendere la vitamina D oppure non si scopono al sole per cui se la prendono non si non la prendono. Eh, tante cose che bisogna, bisogna anche ricordare perché molto spesso se una terapia funziona poco è anche colpa nostra che la prendiamo poco male o, o senza prendere quei giusti accorgimenti che, che dovrebbero essere presi. Meno pausa sto parlo di esercizio fisico, credo che sia un argomento estremamente interessante. Eh, le cedo la parola. Eh. Grazie mille, eh, io come insomma, mi ha presentato sono eh, la dottoressa Chiara Lopez e eh, lavoro nell'endocrinologia e eh, diabetologia della Città della Salute e della Scienza di Torino e eh, collaboro con la reumatologia dello eh, stesso ospedale eh, con il dottor Fusaro perché abbiamo un progetto eh, in comune proprio sui malati reumatici che poi insomma il mondo della presentazione vi, vi farò vedere insomma è proprio volto a identificare precocemente le alterazioni metaboliche o osteometaboliche più frequenti in questi pazienti e che spesso sono aspetti eh, purtroppo ancora troppo poco considerati eh, in questa categoria di soggetti. Allora iniziamo eh, con la definizione della menopausa che è una fase della vita eh, della donna che viene definita con la cessazione dei flussi mestruali per l'esaurimento progressivo della funzione ovarica e eh, viene diagnosticata a posteriori a distanza di eh, 12 mesi dall'ultimo flusso mestruale. In media della popolazione italiana eh, l'età della menopausa è 51 anni, ma eh, talvolta può insorgere anche precocemente, questo porta con sé tutta una serie di eh, problematiche, viene definita precoce quando insorge tra i 40 e i 45 anni, prematura addirittura prima dei eh, 40 anni. Ovviamente la menopausa si associa a tutta una serie di manifestazioni che ovviamente non si verificano tutte in tutte le donne ma eh, sono comunque eh, molto frequenti. Ci sono delle manifestazioni a breve termine tra cui sicuramente i classici, i classici sintomi eh, vasomotori, le vampate di calore, ampiamente riconosciute, note ma non solo questo, ci sono anche disturbi del sonno del tono dell'umore, alterazioni della composizione corporea con l'aumento della massa grassa viscerale, con una eh, alterazione anche della distribuzione eh, del tessuto adiposo più eh, tipico del maschio, eh, quindi eh, in regione addominale rispetto alla regione eh, più utile delle cosce come eh, in condizione pre menopausale. Tra invece le manifestazioni più a lungo termine, oltre a eh, disturbi da un punto di vista urogenitale correlati direttamente al calo eh, estrogenico, quindi a una riduzione eh, della lubrificazione in regione vaginale, con una riduzione anche della libido, si hanno dei cambiamenti eh, della pelle, una più rapidità eh, del dell'alterazione dell'invecchiamento della cute, ma anche eh, alterazioni neurologiche come eh, perdita della memoria, difficoltà eh, di concentrazione, anche eh, per quanto riguarda gli aspetti reumatici, si 
ha una tendenza all'accelerazione del, eh, della degenerazione cartilaginea che porta al, all'artrosi. Tra le manifestazioni a lungo termine però soprattutto quelle più rilevanti poi in termini di eh, salute sono le alterazioni eh, metaboliche eh, sia eh, da un punto di vista osseo con accelerazione della perdita di densità minerale ossea riporta quindi a un aumento del rischio di osteoporosi e soprattutto di fratture della fragilità perché il rischio correlato all'osteoporosi è eh, il fatto di andare incontro a delle fratture anche in presenza di eh, traumi minimi o proprio in assenza eh, di traumi e eh, le alterazioni invece eh, metaboliche di per sé che portano a un aumento del rischio di incidenza di eventi eh, cardiovascolari in senso di eh, infarto del miocardio e ictus che eh, risultano più frequenti nella donna in postmenopausa rispetto al periodo precedente nella postmenopausa il rischio tende progressivamente ad eguagliarsi a quello degli uomini sia per l'effetto diretto del calo eh, degli estrogeni sia perché nella postmenopausa aumentano i fattori di rischio cosiddetti tradizionali cardiovascolare, quindi un aumento dei valori di pressione arteriosa, un'alterazione della composizione corporea, una condizione definita di insulino resistenza che porta conseguentemente a una riduzione no, dell'effetto a livello periferico dell'insulina che è quello di ridurre la glicemia con un progressivo incremento dei valori glicemici e un rischio di incorrere in diabete mellito e anche un aumento dei livelli cosiddetto cattivo e nelle donne con altre infiammatorie sappiamo eh, da eh, numerosi studi che il rischio cardiovascolare è già aumentato di per sé per alcuni aspetti specifici della patologia reumatica, l'infiammazione cronica, quindi se la malattia attiva il rischio cardiovascolare è aumentato e poi ci sono alcuni farmaci che ancora vengono utilizzati nonostante le indicazioni delle linee guida che però sicuramente sono fondamentali in fase acuta per il controllo eh, della malattia ma eh, cronicamente incidono sul rischio cardiovascolare quindi soprattutto il cortisone e anche i farmaci antinfiammatori, gli steroidei che spesso vengono assunti al bisogno ed essendo che sono spesso dei prodotti di automedicazione da parte del, del paziente non c'è tanto eh, un un contenimento e quindi possono essere assunti in maniera più deliberata da parte del paziente incidendo sul rischio cardiovascolare. Per cui è eh, fondamentale la menopausa, nella menopausa la prevenzione del rischio eh, cardiovascolare prima di eh, dover ricorrere alla terapia eh, farmacologica con una serie di eh, interventi sul lifestyle che sono poi eh, gli interventi che tutti un po' eh, conosciamo ma che spesso eh, non applichiamo, quindi assolutamente l'abolizione dell'abitudine al fumo, la promozione di una dieta bilanciata eh, con l'assunzione di tutte le varie componenti, non eh, promuovendo delle eh, diete particolarmente ipocaloriche che poi portano a dei deficit nutrizionali, sicuramente la dieta mediterranea e ancora e soprattutto in pazienti a rischio cardiovascolare aumentato, quella da prediggere. La riduzione dell'introito di sale con la dieta, soprattutto per l'effetto sui valori pressori che una dieta ipersonica ha, e la limitazione di uno stile di vita sedentaria e la promozione dell'attività fisica. Uh, vediamo sul rischio cardiovascolare in menopausa quelli che sono gli effetti uh, benefici uh, dell'attività uh, fisica, poi vedremo gli aspetti sull'osso, ma sul rischio cardiovascolare uh, l'attività la, uh, fisica è in grado di ridurre i livelli di colesterolo, aumentare il metabolismo basale aiutando conseguentemente al calo ponderale conseguentemente riducendo i fattori di rischio cardiovascolare si ha una riduzione dell'incidenza
presenza degli eventi cardiovascolari acuti. Da un punto di vista eh, anche psicologico eh, stabilizza il tono dell'umore e tende ad attenuare l'intensità e la frequenza delle vampate di calore. Per quanto riguarda l'aspetto osseo, lo vedremo molto meglio eh, nella seconda parte della relazione, rallenta la perdita di massa ossea e riduce il rischio di calore rafforzando la muscolatura e eh, quindi riducendo eh, l'incidenza delle fratture da fragilità. Come già stato detto in precedenza dalla collega, l'attività da prediligere è eh, soprattutto un'attività fisica aerobica a bassa intensità ma costante e frequente, come una camminata appunto veloce che eh, sia però almeno di 30 minuti al giorno o altre attività aerobiche come il nuoto, lo yoga, la danza. Arrivando invece all'osteoporosi, eh, all Uh, definiamo uh, brevemente che cos'è l'osteoporosi, come potete vedere dalle due immagini differenti uh, dell'osso normale e con l'osteoporosi, è una malattia metabolica uh, dell'osso che è caratterizzata da una riduzione del contenuto di calcio nell'osso. Questo porta a una maggior fragilità e quindi a un maggior rischio di fratture, come dicevamo prima, anche contro i lievi o in assenza di eh, traumi o cadute. Talvolta, soprattutto nei pazienti in terapia steroidea, si manifestano delle eh, fratture vertebrali che si evidenziano nelle indagini radiologiche che vengono effettuate rutinariamente senza che eh, la paziente abbia avuto alcun tipo di trauma e senza che se ne sia peraltro resa conto particolarmente. Questi sono i dati eh, sulla frequenza dell'osteoporosi del Ministero della Salute per rendere l'idea di quanto è un problema eh, importante e da non sottovalutare. In Italia si stima che vengano colpiti da osteoporosi 5 milioni di persone e più, più dell'80% eh, di essi sono donne in post-menopausa, per cui eh, sicuramente in questa categoria di pazienti è eh, importante la prevenzione eh, di questo aspetto e eh, infatti tra le cause dell'osteoporosi sicuramente la fa da padrona la eh, postmenopausa. Ci sono poi anche altre cause meno frequenti che vengono definite secondarie perché sono appunto associate a una eh, patologia eh, primitiva. Eh, tra cui patologie endocrine, come potete vedere dalla seconda figura, questo è il malato con eh, malattia di Cushing, che è una condizione caratterizzata dalla produzione endogena di cortisolo, quindi è come se ci fosse un'assunzione di, di cortisone eh, cronica, ma eh, la produzione invece è endogena da parte del, del nostro corpo. Tumori, farmaci come i cortisonici e anche malattie reumatiche sono una causa secondaria eh, di osteoporosi come l'artrite reumatoide e poi ci sono anche patologie renali come l'insufficienza renale cronica o eh, malattie gastroenterologiche come eh, le malattie eh, infiammatorie intestinali, il morbo di crone, la lettopoliteucerosa. Però torniamo sulla eh, forma di di osteoporosi correlata alla menopausa, che è una forma di osteoporosi generalizzata, il che significa che colpisce sostanzialmente tutto lo scheletro ed è correlata proprio al brusco calo estrogenico in relazione alla perdita della funzione dell'ovario. Questo grafico eh, indica come nella fase iniziale della vita, dai 10 ai 30 anni, la formazione dell'osso supera la, eh, il riassorbimento del tessuto osseo, per cui si arriva intorno ai 30 anni a quello che è il picco di massa ossea. Nell'età media, quindi dai 30 ai 50 anni, la posizione di nuovo tessuto osseo è assolutamente analogo al riassorbimento, per cui la situazione è stabile. Dai 50 anni in poi, invece, predomina il riassorbimento osseo sulla nuova formazione e quindi si ha un calo della densità minerale ossa. Però vediamo la differenza, come si diforca il grafico tra il sesso femminile e il sesso maschile da 
da posto menopausa, come il calo sia significativamente superiore eh, nella donna rispetto all'uomo e come questo andamento eh, sia direttamente proporzionale ai livelli di estrogeni. L'estradiolo è il principale eh, ormone sessuale femminile prodotto eh, dalle ovaie e eh, vediamo come eh, dal grafico questi sul, sulle scisse sono eh, gli anni che progrediscono e eh, sulle ordinate la densità minerale dell'osso che riduce, si riduce progressivamente con la riduzione dei livelli di eh, estradiolo. Quali sono eh, i fattori di rischio eh, della osteoporosi correlata alla menopausa? Ci sono dei fattori di rischio costituzionali che in quanto tali non possiamo andare a modificare come la razza, ovviamente l'età, la familiarità eh, per osteoporosi o fratture, la menopausa precoce come vi citavo in precedenza, il menarca tardivo che invece aver avuto il primo flusso mestruale eh, più in là con l'età, o anche la nobularità cronica che vuol dire avere dei lunghi periodi di amenorrea in cui non si ovula, ad esempio le donne con anoressia nervosa hanno una predisposizione di osteoporosi poi nell'età più avanzata sicuramente più elevata però ci sono anche tutta una serie di fattori di rischio che eh, sono associati allo stile di vita e quindi in quanto tali sono modificabili, noi possiamo agire attivamente su questi fattori di rischio, a parte la mobilità che non è sempre una scelta della donna non avere figli, sicuramente sugli altri fattori si può agire significativamente, quindi sul fumo di sigaretta, sull'abuso di alcol, di caffeina, l'inattività fisica, la ridotta esposizione alla luce solare che consente l'attivazione e eh, a livello cutaneo eh, la sintesi della vitamina D, anche l'eccessiva magrezza e eh, il ridotto apporto con la dieta di calcio e eh, di vitamina D. Eh, un piccolo focus sui pazienti reumatici e sul rischio di osteoporosi, oltre a tutti i fattori già citati eh, correlati di per sé alla postmenopausa nei pazienti in postmenopausa con artriti infiammatorie come può essere l'artrite reumatoide o l'artrite eh, psoriasica si hanno ulteriori aspetti, patologia specifica che concomitano a determinare questo, eh, questa riduzione della densità dell'osso. Sicuramente l'infiammazione cronica, la terapia con gli steroidi, come dicevamo in precedenza, ma anche la limitazione funzionale, che non sempre è una scelta, insomma, la, la limitazione del movimento, una scelta del, del paziente, perché se la malattia è particolarmente avanzata e eh, non si interviene precocemente, sia un danno articolare di tipo erosivo, la limitazione funzionale è tale da eh, contrastare eh, il movimento. Quindi, come possiamo vedere eh, da questo grafico, il danno articolare che porta a una limitazione funzionale, a una riduzione dell'attività fisica, determina da un lato sarcopenia, ovvero la riduzione della massa magra muscolare e quindi una riduzione della protezione dello scheletro dalle cadute e dall'altro lato anche una riduzione della densità minerale dell'osso. Arriviamo quindi ai messaggi sulla prevenzione dell'osteoporosi in postmenopausa, sicuramente l'abolizione del fumo di sigaretta, la moderazione del consumo eh, alcolico, viene eh, consigliato di non eccedere il consumo di un bicchiere di vino al giorno nella donna e due eh, nell'uomo, questo ovviamente per la prevenzione dell'osteoporosi, poi a seconda della coesistenza di altre patologie eventualmente eh, bisogna limitare ulteriormente rispetto a queste indicazioni. Un aspetto molto importante è la dieta normocalcica. Cosa vuol dire? Eh, vediamo in relazione alle fasce d'età quello che è eh, l'apporto consigliato eh, di calcio nelle 24 ore. Nel maschio tra i 50 e i 70 anni è un grammo, nella donna 
con la stessa fascia d'età e di più eh, 1.200 mg, 1,2, che è paragonabile alla, al fabbisogno eh, medio eh, dei soggetti sopra i 70 anni, indipendentemente dal sesso. Ma oh, dire che questo vuol, cosa vuol dire? Da dove lo trovo io questo calcio eh, nella dieta? Questa tabella, spero che si riesca a vedere perché è un po' piccola, eh, mette eh, in relazione il quantitativo eh, di calcio per porzione eh, di alimento, per cui sommando eh, il quantitativo eh, di calcio dei singoli alimenti si riesce ad arrivare al fabbisogno eh, giornaliero. Ma vediamo come non solo i classici latte, latticini contengano calcio e spesso eh, le pazienti per altre problematiche da un punto di vista cardiovascolare sul colesterolo tendono a limitare l'assunzione di questi alimenti, però contengono un elevato quantitativo di calcio anche alcuni legumi, alcuni pesci, i cereali, alcune verdure e anche un aspetto che eh, pochi conoscono, alcune acque, eh? Eh, quindi eh, alcune, non tutte le acque, per un litro eh, contengono fino a 300 che sono milligrammi di calcio, che sono quasi un terzo del fabbisogno nell'arco della giornata, quindi già solo bevendo un litro d'acqua eh, si ha un terzo del fabbisogno del calcio giornaliero, senza la necessità quindi di andare ad integrare con degli integratori eh, farmacologici di calcio, spesso anche pesanti da un punto di vista eh, dello stomaco. Eh, importante anche per la prevenzione l'adeguato apporto di eh, vitamina D, questi sono i eh, consigli sull'esposizione solare perché vi ricordo che la luce a contatto con la cute attiva la sintesi endogena della vitamina D ed è consigliato esporre le mani, il viso e le braccia per un periodo di tempo limitato ovviamente per evitare poi eh, delle problematiche da un punto di vista della cute, eh, 10-15 minuti al giorno d'estate ma nelle ore meno calde eh, della giornata e eh, qui vi sono invece i fabbisogni eh, giornalieri eh, in vitamina D in relazione all'età, ovviamente più si va avanti con l'età più il fabbisogno è aumentato, in gravidanza e in allattamento ancora di più però con la vitamina D a differenza del calcio è difficile che con la dieta e con l'esposizione solare si riesca ad arrivare a quello che è il fabbisogno giornaliero, infatti è importante in questo caso invece un supplemento vitaminico. Ancora è importante evitare l'eccessiva magrezza, quindi un mai nel range del sottopeso, il mai è l'indice di massa corporea, inferiore al 18,5 eh, ha degli effetti negativi sulle ossa e poi eh, sicuramente promuovere l'esercizio fisico per la prevenzione eh, dell'anno un altro aspetto eh, importante è eh, eliminare i fattori di rischio per le cadute perché se da un lato c'è la riduzione della densità minerale ossea, se ci mettiamo anche la caduta il rischio di frattura aumenta, quindi eh, dall'evitare eh, scarpe con i tacchi alti, a parte i tacchi comunque di quel genere lì, insomma prediligere delle calzature con suona in barba, utilizzare eh, i tappeti antiscivolo, evitare la cera sui pavimenti e poi per i pazienti che hanno maggiori problematiche nella deambulazione l'utilizzo di ausili o eh, di maniglioni vicino ai sanitari. Arriviamo un po' di più sul focus eh, sull'esercizio fisico nella prevenzione del danno osteo. Vediamo come il potenziamento muscolare con l'esercizio fisico porti ad un aumento della densità minerale dell'osso. Quindi muscoli più forti, ossa più resistenti. Al contrario, se si ha una minore mobilità 
un minore utilizzo dei muscoli, questo porta a una riduzione della produzione dell'osteo, quindi eh, se vi ricordate il grafico di prima, un'accelerazione ulteriore di quella perdita eh, di massa ossea, quindi i muscoli più deboli corrispondono anche a delle ossa più fragili e eh, sono consigliati preferibilmente degli esercizi dinamici, non statici, a letto e eh, più efficaci se ripetuti ciclicamente intervallati con dei periodi eh, di riposo. Peraltro perché è importante che anche nel periodo dell'infanzia e dell'adolescenza i bambini debbano fare attività fisica? Questo perché consente nella prima fase eh, della vita l'accelerazione di quel processo che porta alla formazione di tessuto osseo, conseguendo, mh, favorendo il raggiungimento del picco eh, di massa ossea. Una volta però raggiunta la seconda fase della vita, per preservare quella densità minerale ossea raggiunta e rallentare il processo che porta all'osteoporosi, anche in questa fase della vita è importante limitare la eh, sedentarietà. E eh, su questo grafico vediamo eh, come, appunto andando avanti con l'età, eh, di nuovo la densità minerale ossea si riduce, ma vedete quello che è il divario tra coloro che hanno una vita attiva e eh, coloro che hanno una vita sedentaria, come la eh, caduta della densità minerale ossea sia molto più rapida nei soggetti che hanno una vita sedentaria rispetto a coloro che hanno una vita attiva e se questa è la soglia eh, di eh, frattura in relazione alla densità minerale ossea in chi ha una vita sedentaria viene raggiunta più precocemente rispetto a chi ha una vita eh, più attiva. Però, come dicevo prima, le fratture dipendono da due aspetti. Uno, dall'entità della massa ossea, quindi l'esercizio fisico è importante per rallentare quella perdita di massa ossea, ma le fratture dipendono anche delle, dalle cadute, per cui l'esercizio fisico è anche volto a migliorare l'equilibrio e la forza muscolare nei soggetti che già di per sé hanno una ridotta densità minerale nell'osseo per, nell'osso per ridurre il rischio di caduta e quindi le fratture. Queste sono alcune tipologie di esercizi, poi dopo vedremo anche un video eh, specifico, che eh, sono volti a controllare la postura durante i movimenti per proteggere proprio eh, la colonna, le vertebre, evitare le, le, le cadute, quindi la, eh, le fratture da fragilità vertebrali rinforzando i muscoli estensori eh, dell'orso. Quindi gli aspetti rilevanti in conclusione sull'esercizio eh, fisico nella prevenzione dell'osteoporosi sono esercitare un carico sullo scheletro, quindi eh, rallentando la eh, perdita eh, di massa ossea, ma anche migliorare l'equilibrio e aumentare la forza eh, muscolare per prevenire le cadute e quindi le fratture. È chiaro che nel caso in cui si sia già verificata una frattura il tipo di movimento è differente e in questo caso ovviamente non devono essere effettuati in autonomia ma eh, in presenza di eh, specialisti del movimento, fisioterapisti. Eh, sicuramente l'esercizio fisico è importante anche in quel momento con obiettivi differenti però quello di alleviare il dolore e aiutare a riacquistare la funzionalità, l'autonomia funzionale nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana e ad esempio gli esercizi in acqua possono rappresentare il primo passo per una successiva ripresa dopo eh, una frattura. Da un lato eh, dicevamo l'importanza fondamentale dell'esercizio fisico per tutti gli aspetti che abbiamo visto, ma non eccedere, evitare eh, movimenti eh, scorretti che possono invece provocare un danno, un coro che hanno 
non un quadro osteoportico, quindi evitare dei movimenti scordinati, le eccessive torsioni come nel golf, nel tennis, ehm, sport ad elevato impatto, come possono essere il calcio, eh, non insomma un po' meno, però insomma questi eh, sport ad elevato impatto che ovviamente eh, possono portare con sé una serie di effetti sfavorevoli o anche il sollevamento di pesi eccessivi o i piegamenti, qui eh, insomma ci sono eh, una serie di movimenti scorretti che non devono essere effettuati, quindi come non si deve sollevare un peso eh, da per terra, come non devono essere effettuate delle torsioni del dorso per eh, prendere appunto un peso e come invece deve essere effettuato in maniera corretta il movimento per, eh, per prendere un peso, per evitare un carico sbagliato sulla colonna che può quindi portare con sé eh, delle problematiche. Quindi la, eh, il messaggio conclusivo è eh, questo, è eh, importante eh, promuovere l'attività fisica per evitare diventare come quelle due signore sul sfondo. Vi ringrazio per l'attenzione, però ancora un attimo, ho messo grazie per l'attenzione, però ancora un attimo per quello che vi dicevo prima sul uh, progetto che uh, condivido con il dottor Fusaro della reumatologia, uh, si chiama Progetto Tamara dalle Chiese, tanto il formatore di Tassesso e Trinità e il che è un progetto di collaborazione tra la reumatologia e l'endocrinologia. Questo perché i pazienti sono i pazienti della reumatologia, quindi i pazienti con artrite reumatoide, per adesso poi pensavamo di estendere anche a quelli con artrite psoriasica, per la valutazione della prevalenza dei fattori di rischio cardiovascolari e di osteoporosi e ovviamente la presa in carico da parte nostra delle eventuali alterazioni che eh, vengano riscontrate. Questo è il nostro volantino, per adesso lavoriamo soltanto soggetti che afferiscono alla reumatologia eh, della città della salute che vengono poi sottoposti ad una serie di valutazioni diagnostiche sia da un punto di vista cardiovascolare che da un punto di vista osteometabolico presso il nostro dei servizi di endocrinologia sempre eh, nell'ospedale Morinette e poi vengono rivisti da noi con tali accertamenti per vedere se c'è la necessità di eh, programmare degli interventi sia sullo stile di vita con tutto ciò che abbiamo visto prima e sia farmacologici nel caso in cui la condizione sia più avanzata. E poi qua eh, c'è ancora, magari lo lascio per la registrazione, Uh, un video di uh, circa 10 minuti, non fatto da me assolutamente, ma dalla uh, società uh, di, uh, di osteoporosi uh, italiana uh, di uh, alcuni esercizi mirati specifici per uh, la prevenzione delle fratture da fragilità nelle donne con osteoporosi senza però pregresse fratture, perché ovviamente nel caso in cui ci siano già delle fratture il tipo di Uh, l'intervento deve essere differente e adesso veramente finito <ride>
Vi auguro che quanto stiamo per farvi vedere incontri il vostro interesse e vi aiuti a mantenere la condizione di salute per le vostre ossa. Benvenuti al nostro programma di allenamento. Cominciamo con la camminata. Tenendo il busto eretto e lo sguardo fisso davanti a sé, camminare lentamente per la stanza. Nel tempo, aumentare a poco poco la velocità, con una camminata più veloce. Camminare è uno dei modi più semplici per rimanere in forma e migliorare la salute dello scheletro. Aiuta ad allenare i muscoli e a stimolare la sintesi di osso, nonché a bruciare calorie riducendo così il peso corporeo e il rischio cardiocircolatorio. gambe lievemente divaricate e ginocchia leggermente flesse, tenere le braccia estese lungo i fianchi con in mano due bottiglie d'acqua da mezzo litro o due pesi leggeri. Muovere solo gli avambracci e portare il peso verso le spalle in profonda ispirazione. Abbassare gli avambracci espirando. le gambe ora. In piedi, gambe divaricate, piegarsi sulle ginocchia quanto possibile senza sbilanciarsi, inspirando. Mantenere questa posizione per qualche secondo e poi lentamente ritornare in posizione di partenza, espirando. Questi esercizi migliorano la capacità di camminare, di movimento, rinforzando i muscoli della coscia e dell'anca. Ne traggono giovamento l'equilibrio e la postura. muscolare di estensori e flessori di gomito, pettorali e muscolatura della spalla. In piedi poggiare le mani contro un muro mantenendo i gomiti in lieve flessione. Inspirando spostare il corpo in avanti verso il muro piegando i gomiti. Mantenere questa posizione per qualche secondo e poi tornare alla posizione di partenza estendendo i gomiti ed espirando. L'inclinazione del corpo varia a seconda delle vostre condizioni, è molto importante mantenere la schiena dritta ed evitare sforzi eccessivi. Alzarsi dalla sedia L'esercizio permette di rinforzare i muscoli della coscia, dei glutei, ma anche del tronco, fondamentali per mantenere una corretta postura. Partendo da posizione seduta, con la schiena diritta, lentamente alzarsi e ritornare seduti, se possibile senza aiutarsi con le mani. dei trapezzi migliora la postura della regione dorsale e cervicale dando stabilità ai movimenti dell'arto superiore seduti piegare le braccia lateralmente portando le mani dietro la testa spingere i gomiti all'indietro il più possibile inspirando mantenere la posizione per circa 3 secondi poi tornare in posizione di riposo ispirando durante l'esercizio la schiena deve stare dritta e distante dalla spalliera Passiamo 
e dorsali. Sdraiati a pancia in giù, cercare di sollevare il tronco dal suolo, allontanando le spalle dal tappetino. Mantenere la posizione per 3 secondi e ritornare quindi nella posizione di riposo. Sdraiati a pancia in giù, alzare una gamba verso l'alto e mantenere la posizione per circa 3 secondi prima di abbassarla. Ripetere quindi l'intero esercizio con l'altra gamba. ora gli addominali. Sdraiati a terra supini, con le gambe piegate, usando gli addominali sollevare le spalle o semplicemente la testa espirando. Mantenere questa posizione per circa 3 secondi e tornare lentamente in posizione di riposo inspirando. Questo esercizio permette non solo di migliorare la forza di numerosi muscoli, ma anche la coordinazione dei movimenti dei vari segmenti corporei. A terra a carponi si muovono lentamente avanti le mani, una per volta, fino a dove ci si sente sicuri senza sbilanciarsi. Mantenere la posizione per 3 secondi, poi ritornare lentamente alla posizione di partenza. Semitandem. In posizione retta, portare il piede destro avanti, circa metà dell'altro piede, e rimanere in posizione per 10 secondi. Ripetere l'esercizio con l'altro piede. Tenere a portata di mano una sedia per aiutarvi, o avere vicino una persona che possa intervenire in caso di caduta. In posizione retta, portare il piede destro avanti in modo che il tacco si posizioni davanti alla punta del piede sinistro. Tenere la posizione per circa 10 secondi e ripetere col piede sinistro. su una gamba bilateralmente in posizione retta sollevare la gamba destra fino a che la caviglia destra arriva all'altezza del ginocchio sinistro mantenere la posizione per circa 10 secondi poi cambiare gamba esercizio tonifica i muscoli finalizzati a migliorare la marcia e a diminuire il rischio di caduta. In posizione retta allungare la gamba destra dietro di sé tenendola distesa il più possibile. Mantenere la posizione per circa 3 secondi e riportare in posizione senza appoggiarla al terreno. Ripetere tre volte e poi procedere con l'altra gamba. Mantenere una corretta postura della schiena tenere le mani sullo schienale della sedia per mantenere l'equilibrio evitando di poggiarsi eccessivamente
braccia laterale. Questo semplice esercizio aiuta ad acquisire stabilità nei movimenti della marcia e migliora il controllo posturale. Dalla posizione retta a gambe unite, muovere la gamba destra verso destra e fare un passo laterale. Muovere quindi la sinistra per tornare a piedi uniti. Fare tre passi verso destra, poi ripetere la sequenza con tre passi verso sinistra.